Итак, дорогие друзья, Томми Ламса с нами. I will translate it, okay. Okay, yeah. Uh, so, result, result is bad, and, and for sure, we want it to win out. But this is our situation with our team at the moment. Uh, yesterday, uh, we spoke with the team that it's kind of new start for us. Uh, almost, almost all autumn and last three weeks, uh, we didn't have a players because of the virus. And now team is together again and, and we start, we try to find the level how we played before, before these three weeks, three weeks time and, and this is our level at the moment and tomorrow we have a chance to practice again and Saturday we have a chance to play a new game. Ah, it's okay. Yeah, okay. Yeah, done. А, что ж, результат для нас, естественно, очень плохой. Мы хотели сегодня выиграть. А мы не будем забывать о том, что до этого была эта ситуация с коронавирусом. И, по сути, для нас сейчас новое начало, потому что многие игроки пропускали около трех недель. Мы имели разговор в команде, мы обсуждали это. Неплохо начали сегодня, однако, к сожалению, сегодня выиграть не удалось. Поэтому надеюсь, что в субботу у нас будет наше новое начало, и мы сыграем лучше. Коллеги, ваши вопросы? Добрый вечер, мистер Лямси. Вопрос от Увести следующий. Не считаете, что команде срочно нужен опытный защитник Домосед, который бы стабилизировал игру в первую очередь в меньшинстве, принимал за себя броски, который бы много хитовал и давал команде уверенности и силы? Потому что кажется, что нынешние защитники с этим не справляются. Мистер Лямси, не считаете, что нам нужен новый специальный демен, который может играть дома, который может просто take every pack on himself because uh, maybe some very very uh, could help in a uh, some some situation in a not power play uh, when we try to kill power play of opponent um, i believe our this what we have and we need to improve our game and i think example today we played really really strong penalty killing It's been a big, big problem for us during the season, and but today there was a, we worked a lot of with with the PK during the last few days, and I think today we found something for that. But it's a early of season. It's um, for us, I mean early because we we had a, so much problems last three weeks. But first thing I think we need to trust our guys and work with them and. The next step is if we think that we need something, we need to maybe try. But at the moment, I trust our guys. Конкретно сейчас я верю в тех ребят, которые есть у нас. Мы, в принципе, сегодня хорошо сыграли меньше всего соперников, практически не дали шансов. Сейчас такой, скажем, начало сезона в том плане, что опять эта ситуация повторяется с коронавирусом. Заново команду перезапускаем, мы пытаемся выйти на свой уровень. Поэтому, если вы говорите о будущем, то, возможно, что-то стоит поменять в будущем, но конкретно сейчас мы своих ребят верим и работаем с этим составом. Вы можете уточнить, из глубины защитников мистер Лямса доволен сейчас? Не думаете о том, что вы думаете о white roster? Вы удовлетворены этим демон, который вы имеете в команде, или о white roster? Что вы имеете в виду? Что о системе, о white roster в команде? Вы удовлетворены каждый демон? Demon that you got. I think we have a, we have nine demons at the moment today. Defenseman Korobov and defenseman Semyonov. They 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 didn't play so. And I think if if we go with the 60s or or 70s, we have all the time two guys like out of lineup. And then we have also Miasevich and. I think one thing which one I want to say that is we have really talented guy Muhammad Ulina and I think he's improving. Sometimes I feel that he's improving like a day, day, day after day. He has something more so. It's really important that we can give also a stand for him. Что касается наших защитников, у нас есть дети полноценных игроков. Сегодня, например, отдыхали Корбов и Семенов, которые всегда могут выйти и в игру, потому что могли сегодня было. Мы играли в семь игроков, 
могли, можем сыграть 6, поэтому все, все кто-то отдыхает, кто-то пропускает. Плюс не стоит забывать, что у нас есть молодой, талантливый Махмадулин, который от, от дня к дню прогрессирует, поэтому э, в этом плане все нормально. Здравствуйте, Азамат Шулаков, Медиакарсеть. Первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, удаление Кугаршева и Воробьева. Как вам объяснили фол Воробьева? За что он был? Ну, потому что в трансляции сказали, что задержка игры, а в протоколе написано неспортивное поведение. Uh, what about penalty of Воробьев? How ref referees uh, said about this penalty? Because it's a misunderstanding some in protocol. Uh, this uh, delaying penalty or what did they say? Uh, I thought, I think it's, uh, there, there was something between Misa Vorobieva and Ref. Uh, I think that was the reason. Я думаю, что что-то произошло между арбитром и Воробьем, и по этой причине удаление. Еще про Кугрышева. Uh, what about Kugrushov uh, situation? What can you say? How it, it, was, it was interesting and it was uh, Uh, exactly uh, in front of our bench and our guys guys were standing in front of me and I just saw that someone hit Kukrisev and he, he received this check but after that I didn't see what's happened and I, I just shortly spoke with Kukrisev and he thought maybe two minutes that but I can give any answer I need to check video first. Подробно, конечно, сложно, надо посмотреть по видео, как я видел ситуацию с скамейки, игроки в этот момент как раз таки мне позволял обзор, я был эпизод напротив меня. Кугрышев получил небольшой удар, потом, так понимаю, среагировал. Мне, к сожалению, не до конца был момент, но мы с ним разговаривали, и он сказал, что, может быть, тут было две минуты. Так вот Кугрышев сам этот момент ощущает. Сегодня вы смешали звенья. Почему? Довольны ли этим результатом? Будет еще вопрос. Today you just mixed up lineups. Are you satisfied with the situation right now? Yeah, it's a situation is hard and like uh, inside the game, I try to keep it short, but inside the game, uh, uh, the boys that our team lines and individual players condition is totally different. And sometimes I need to give some rest for someone. That's the one reason. And also I, I wanted to see that who can like uh, step up in this kind of situation. And I, that's why I did so many chases and And we need we need fresh guys on the ice, and of course Kukrisev, uh, his penalty, he, he made my my job a little bit harder today. And I tried to find like the best lineup, and that was a reason. Сегодня пытались найти лучшие сочетания игровые, потому что нам нужно было сохранять скорость, потому что у всех хоккеистов из-за этой ситуации с коронавирусом разное физическое состояние. Мы пытались найти лучшие сочетания, однако. И это влияло, плюс также повлияло на то, что Кугрышев сегодня получил это удаление до конца игры, и это затруднило мою работу как тренера. Мы пытались найти, конечно, лучшие для нас, еще раз повторяю, сочетания, но ситуация так сложилась. Достаточно пассивно два матча подряд Салават играет в своей зоне в третьих периодах. В игре с Борисом из-за форчекинга Борис таким образом забил, Дид забросил. Сегодня так Кунилунь тоже отличился от это только ли с физикой связано, либо, может быть, стоит как тактически перестроиться, потому что два матча подряд Салават упускает 2-0. Спасибо. Against Boris and today against Kulun, you just uh, uh, making some passive D-zone. Uh, what's the problem is because you just uh, make, made 2-1 leading and just uh, after all lost the game. Uh. Well, it's, a tactic, it's a tactical moment or just physical, physical moment? Physical, physical situation that it's so hard to go through the 60 minutes. And, and when you're a little bit empty uh, physically, you, you start like uh, hoping things and you, you, you can't work so hard. How we, in this league, you need to work if you want to win. So the main thing is, is physical problem. And second one is... Uh, which one follows when you are physically. That's why we went so much. I used four lines today, first period, second one, and, and uh, because I, I hoped that we can, we can survive today 60 minutes, but not yet. But the day will come when we can play again 60 minutes, and uh, hopefully it comes soon, but, but we know that this situation takes time, and 
and hopefully before the national team break, that's my, my hope, that before national national team break, we can already play normal hockey, because, but it's not going to be easy. This is our level and we go step by step uh, to the right direction. А, чтобы, я надеюсь, перед паузой, перед национальным сбором, перед Евротором ситуация поправится, но, к сожалению, есть так, конкретно сейчас такой у нас уровень, это в первую очередь связано с физическим состоянием, потому что достаточно сложно было а, возвращаться к своему прежнему уровню. Мы пытались а, сегодня играть а, сначала в четыре пятерки, а, но, к сожалению, у нас не получилось. Поэтому, в первую очередь, конечно же, физическое состояние очень сильно влияет. Я надеюсь, что а, мы из-за этого состояния физического ты начинаешь делать небольшие ошибки, ты начинаешь чуть больше надеяться, не дорабатывать, а КХЛ – это лига в которой ты необходимо полностью выкладываться и прикладывать все усилия, чтобы соперника обыграть. Поэтому э, надеюсь, что перед паузой на Евротур мы уже сможем, сможем свою форму поднабрать снова. Я хочу уточнить сейчас один момент. Сейчас, Денис, минут, погоди, пожалуйста. Mm -hmm. 2-0 второй матч подряд упускает. И вообще, в принципе, для Салавата последних лет частая ситуация, когда команда ведет, а потом проигрывает. Есть ли вообще что-то общее у таких ситуаций, когда Салават выступает нелогично. То есть вопрос такой. Последние несколько лет Салават часто ведет, потом выпускает преимущество. Есть ли что-то общее у всех этих историй? Вот теперь все. Спасибо. Хорошо. Uh, can you say some common things in this whole situation? Because last year Salavat, when Salavat you live, uh, uh, for example, was leading two, two, two goals, then just opponent can score and won the game. What's the win the game? What, what's the problem is com common problem? Uh, if I would know, if I would give you right answer right away, I think we don't have, we would have any more this, this problem because we changed it. But uh, this moment, it's uh, like I said, against Baris, we were empty. Today, we scored two goals. We had a chances more and, and Uh, I think one of our problem at the moment is we, we, we need to focus on only next shift, but at, at, this, at the moment, this situation, it's really hard because you just hope, guys hope that they can help team and they, we can take some points. So easily your idea goes too far, maybe hey, this is now we can win and then problems come right away. So. Our coach's job is, is at the moment help the boys stay at the moment and focus only this current moment, not nothing else. So, but like I said, Saturday we have a really good test again because we have a game against them. Что касается ситуации, если бы я как тренер знал этот ответ на этот вопрос, наверное, бы смог вам честно сказать. Но к сожалению сейчас ситуация такая, что игроки, возможно вместо того, чтобы думать о следующей, конкретной следующей смене, чуть думают, так скажем, забегая вперед, думают о результате, думают, как команде быстрее помочь набрать два очка, и где-то а, этот фокус сбивается, и поэтому, к сожалению, это и влияет на саму игру. А, но в субботу нас ждет очень важный, сильный соперник, очень важный тест, посмотрим, а, что мы покажем в этой игре. Добрый вечер, Денис Тейпов, Горобзор.ру. А, сегодня ты раз в ответе Томми Ламс сказал, что у команды был коронавирус, Томми, вы считаете, что дело только в коронавирусе? То есть все проблемы ну, Салавата связаны с коронавирусом? Это же я так могу перевести. Он говорит о физическом состоянии и следствии болезни. Ну, окей, ну, смотри, такой вопрос. Ну, у меня такой вопрос. Все проблемы Салавата связаны только с коронавирусом. Вот, Просто вот, другие хорошо. команды находятся в такой же ситуации. Тот же Борис выходит, обыгрывает СКА, обыгрывает Салават после карантина. Окей. Томми, ты думаешь, что вся проблема в Салавате – просто один кор coronavirus problem or just these another problems of the team? Uh, I think before coronavirus we played well. I think we all, the people in the press and we coaches and players and fans, we all see, we all saw how, how we can play and what kind of results we can make. Then three weeks, more, more than three weeks, we have had a lot of problems and, and We know here inside what does it mean when boys are out and how, how this virus influences our guys. And, and that's the biggest problem at the moment. Of course, uh, during the season, always problems coming. 
every, for every team, they have some problems. And one example, our PK, it's been a big problem, big problem all season. So the coronavirus is the one, and of course, today, four, five on five goals for opponent. Hey, you can't win if, if you, you let four goals, five on five goals. Uh, coronavirus? Одна из причин, все прекрасно помнят, как мы играли до, до, до этой ситуации, до того, как ребята выбыли на 3-4 недели, какой мы показывали результат. Это, естественно, влияет на всю, всю структуру, на, на всех игроков. Мы прекрасно внутри понимаем, как усилий стоит команде вернуться для того, чтобы снова показывать хороший хоккей. Да, все, все команды в абсолютно одинаковых условиях, но если в общем брать, то, естественно, да, коронавирус – это одна из причин, почему так ситуация складывается. И если вы говорите о сегодняшней игре, то сложно надеяться и на победу, когда ты позволяешь сопернику э, завивать, как сегодня, 4 5 а, Есть второй вопрос. А после игры с Борисом а, Томми сказал, что будет выводить игроков а, постепенно, к, ну, к основному составу, а, грамотно подводить, когда все будут готовы. Вот сегодня вышли почти все, они уже почти полностью готовы. Почему вы решили отказаться от молодых выпустить основу? Now the situation roster without some youngsters, without any players of Tal Part or Ross. Uh, in the last time you said you will try to make it soft because the physical condition of every player is not the same. Uh, so you can say right now everything almost okay because right now you just used a roster full of uh, guys who a little bit was on the coronavirus, uh, who yeah. were just recovering. Yeah, uh, we spoke after games, after last game, next day with the boys, and, and the solution was that the guys, they feel, and I spoke with the physical goats, I, I used some experts uh, who has like information this situation, and we want to give uh, now, example, our first line. We want to give them ice time because best way to get back is to play games. Practice and play play games. So that's why boys still playing. And even we know that it's so hard for them and it's so hard for the team because they are not 100 boys. But it takes time. Like I said, it takes week. Some of guys two weeks, some of guys three weeks. We don't know. But the best way to get back is to practice and play games. If we don't give them ice time during the games, it takes much more longer. Uh, как я до этого говорил, да, ситуация разная, но мы провели беседу с игроками, мы подключили тренера по физической подготовке, со всеми все обсудили, ребята, и мы согласны с тем, что лучше всего форму набирать а именно через игры и тренировки, потому что таким образом лучше проходит процесс восстановления. Да, возможно, где-то не все готовы на 100%, но в этой ситуации все-таки лучше было uh, воспользоваться именно этой опцией и набирать форму через uh, игры чтобы кондиции игроков снова остановились. Ну, конечно, игра была непростая. Опять много наделали ошибок, из-за чего соперник получил много возможностей. Хорошо, что не все свои возможности они использовали, но все равно еще много, много работы. Это как бы небольшая такая, небольшой шаг в сторону так скажем, улучшение и понимание, что от них требуется. Но, опять же, повторяюсь, это процесс долгий, а у нас особого времени не было. Вот. Сейчас уже буквально, наверное, еще несколько дней и вернется, будет у нас основной состав, и уже, конечно, будет полегче. Но ребята все равно нужно отдать должное, хоть и сделали много ошибок, но они смогли эти свои ошибки исправить. Спасибо.
Добрый вечер. Вечер. То есть получается сегодняшняя победа, она в первую очередь на характере, а не на каких-то там тактических нюансах. Правильно? Я думаю, да, здесь такая победа, конечно, она непростая, но опять же не она не выглядела э, переигрывание соперника именно. Конечно, мы э, показали характер, показали э, свое упорство. Вот. Но я думаю, что если есть характер у команды, то эта команда может далеко пойти. Прошу прощения, Алексей Вячеславович, а по замене Грубица что случилось там? Ну, у него не, небольшая травма, после которой он не стал рисковать, продолжать дальше, а, и а, просто подъехал, попросил, если а, заменить там, и зон еще длинный, а, и не хотел. Но как бы полностью мы не знаем, а, насколько она серьезная, но надеюсь, что это не, не очень будет серьезная травма. Ну, что ли, появление трех человек? Еще раз. Келиос Мерфи, да, сегодня вышли первый матч. Это качественно вообще поменяло все? Ну, во-первых, каждое прибытие новых игроков, которые считаются основными в команде, это, конечно, большой плюс. Вот. Но самое основное просто это совпало именно с тем, что ребята уже были достаточно близки к тому, чтобы, опять же говоря, не так много было времени, и до сих пор еще даже основным составом не сыграли ни одну игру, но мы, так сказать, пробивали вот эту, вот, как сказать, правильность игры, так скажем. Но ребята начали понимать, и что от них требуется. Вот. И, конечно, опять же повторюсь, делают определенные ошибки, но они, по крайней мере, могут эти ошибки исправлять. Вот. А то, что получилось сегодня, вот. но, с другой стороны, опять же, у нас... Ребята начали понимать, что, что такое быть э, коллективом э, и играть как команды. Когда вы сказали, что нужно найти деньги, чтобы кормить игроков, уточните, это все-таки какие-то есть задолженности текущие или чего-то не хватает команде? Вот, что вы имеете? У, нас, у нас много сейчас чего не хватает, чем... Э, Нужно, мы боремся и пытаемся справиться, но опять же, как бы пытаемся не концентрироваться а, на тех вещах, которые не относятся к хоккею, как бы, но вот, много, много таких нюансов, которые как бы важны, но мы пытаемся добиваться, чтобы составить комфортную атмосферу, комфортную для игроков, чтобы они уже могли полностью выкладываться и ни о чем не думать. Вот, опять же, я говорю, что есть, есть много нюансов, которые как бы, нужно исправить, и мы исправляем. Добрый вечер, Александр. Может быть, начнем с комментариев по игре в целом? Да, за нас здравствуйте. Ну, какие комментарии? Да, начали игру 2-0, повели, потом а, отпустили, отпустили инициативу. В общем, соперник прибавил, просто начал лучше двигаться, играть более агрессивно, более прямолинейно. Нам, мы немножко мягко сыграли, поэтому допустили счет 2-2, поэтому дальше уже такие качели пошли, которых мы проиграли. Актуальный вопрос про самочувствие, об этом и Томми Ламсы часто говорит. Собственно, как себя чувствуете после вируса? Правда ли, что после этого может быть какое-то плохое состояние в мышцах, например? Да я не знаю, да я бы сейчас бы не стал бы говорить, что именно там а, вирус там виноват там. То есть, да, здесь, в принципе, функциональное состояние, да, там после двух недель на карантине, наверное, не самое лучшее, то есть оно не сразу возвращается. Ну, понятно, что они сразу вернули, можно вернуться в прежние кондиции. А, вот, поэтому. Нет, ну, как бы именно что мысли, там, вирус как-то на мысли влияет, ну, не знаю. Я как бы на себе это не чувствую. Больше чувствую то, что две недели на карантине да, я просидел и ничем не занимался. Это да. Ну, то есть, <смех> типа от чего-то отвы... отвыкли, то есть от чего-то в игре, например. Просто сегодня было видно, вот у вас по статистике 6 брасов не из 14 выиграно. Для вас это ну, ниже среднего результата гораздо, например. 
Например, от, это... отвык, отвыкли ли от, от вбрасывания, например? Да, в принципе, надо все навыки восстанавливать, да, просто сейчас такая ситуация, что мы там через игры это все делаем, да, то есть да много чего, да, то есть там шаг на ровном месте там остается, там передачи там неточные, да, то есть где-то, ну, какие-то простые движения, да, которые легко давались там до пандемии, то есть понятно, что мы там тренировались, играли там сколько, два месяца получается, два-два с половиной месяца, когда ты на льду стоишь, ты, то есть, конечно, тебе некоторые движения... Простые движения, точнее, некоторые движения кажутся уже простыми, вот, когда ты уходишь там а, после карантина, а, это все тяжело, это все там, ну, сталкиваешься с этими трудностями. Как думаете, сколько времени, займет, сколько времени займет восстановление, чтобы вот эти, скажем так, временно утраченные навыки восстановить? Я не знаю, если честно, но тяжело сказать. Да, на самом деле, честно, не хочется об этом просто думать сейчас, да, то есть, как бы, если мы уходим на игры, а, то есть, э, на, надо выключать это все из головы, то есть, э, если выходишь, то надо отдаваться полностью и не обращать на это внимания, да, то есть, как бы, значит, надо, то есть, здесь надо отталкиваться от ситуации, значит, если там тяжело, это там передачу дают, значит, надо просто забраться, убежать играть попроще, да, то есть э, в любой там ситуации бросать, то есть упрощать игру, управлять игру, э, поэтому не надо ждать, да, пока там отвернется и на это сетует, да, то есть как бы всегда оглядываться на это, а надо, ну, работать с тем, что есть и выжимать из этой ситуации максимум. Ну, то есть это те, которые со звуком? То я еще раз повторить не Ну, то есть надо адаптироваться к этой ситуации, играть попроще, и тогда вы думаете, что постепенно все станет как обычно. Ну, конечно, да мы даже, слушайте, мы уже там две игры подряд э, там, 2-0 ведем, да, то есть как бы их проигрываем. Это, ну, а, в принципе, после 2-0 можно там играть проще, и, там э, то есть, э, больше, больше акцент делать на оборону засушивать игру. Не знаю, но ну, здесь... Ну, я, я говорю, не, не хочется на это просто отвлекаться. Надо отталкиваться от той ситуации, которая есть. Ладно, ну, окей. Удачи, спасибо. У меня все. Um, I think that game is overdue. Uh, we've been right there recently. Um, got some guys back in the lineup. Uh, effort hasn't been the problem, so I think it finally came together tonight. We got a win. Результат этот, по мнению Джейка Челлиуса, вполне закономерен, потому что команда уже потихоньку подбиралась. Подбиралась к этому, возвращались игроки, ну а в старании, в желаний никогда недостатка не было, поэтому просто вот рано или поздно все должно было сложиться, прийти вот все вместе к результату, и это произошло. Так что сегодня, повторяю, результат закономерен. Коллеги, ваши вопросы. Долго ждали этой победы, вообще не знаю, что это за эмоции, что было в раздевалке, или вообще ничего особенного не было. Oh, it's a local uh, win. So, what was the atmosphere in the locker room? Was it some special celebration or? Uh, well, obviously, everybody's happy to get the first real win out of the way. Um, I think the biggest uh, celebration tonight was uh, Kovalev's first win as a head coach. The guy that works hard, um, loves the game of hockey, and he's been waiting for this one. So, probably the best part about the win tonight was just being able to uh, see him get his first win. Нет, ну, конечно же, конечно же, все очень рады этой первой победе, но если говорить о каком торжестве, об отмечании чего-либо, то, конечно, отмечали мы в основном первую победу Кови, потому что Алексей Ковалев – это прекрасный в прошлом игрок и замечательный тренер, который очень много работает, и он действительно этого заслуживает. И мы были все рады не только за себя, но в первую очередь за него. Это важный гол для Джейкова, он так часто забивает, первомачный по выходу. 
Um, it's nice to get a goal, but um, that's not my job. So obviously, it's good to help the team in that manner. But we got forwards and offensive defensemen, or I think for the rest of the season, I'll leave it up to them. Ну, забить, конечно, всегда приятно, хотя, в принципе, это не моя работа. У нас в команде есть нападающие, поэтому я думаю, что на оставшуюся часть сезона я оставлю это им. Ну, спасибо, Джейка. Спасибо.